আমরা এখন এসেছি দিবাং বুদ্ধিস্ট মনেস্ট্রিতে খুব ছোট একটা বুদ্ধিস্ট মনেস্ট্রি মার্কেটে আলুবাড়ি এরিয়াতে একটু গেটটা লাগিয়ে দেবে আমি আর রেনি বেস বিকালবেলা আজকে ঘুরতে বেরিয়েছি দুপুরবেলা প্রচন্ড রোদ ছিল তাই দুপুরবেলা কোথাও বেরোতে পারিনি রিনির ছুটি থাকা সত্ত্বেও এখন বিকালবেলা আমরা একটু আলুবাড়ির দিকটাতে আলুবাড়ি ক্যাটাটং দিকে ঘুরতে এসছি তো এখানে দেবাং মনেস্ট্রিতে একটু থেমে গেলাম কি দারুণ সুন্দর সুন্দর ফুল এখানে কিছু ইয়ে করতো আমরা তো কোথাও উঠছি না তো কোথাও ঢুকব না তো এই এই গাছটা দেখেছো কি সুন্দর ফেন্সিংটাতে এই পাতা ঘাটা কি সুন্দর এখানটায় দেখতে গুটি গুটি ফুলও ধরছে কি গাছ কি জানি সুন্দর না কি গাছ দেখো ছোপা ছোপা কি সুন্দর না ফুলটা আমি বললাম ওদেরকে আমার খুব ইচ্ছে সবার সাথে শেয়ার করার আপনাদের সাথে শেয়ার করার খুব শান্ত খুব পিসফুল ভেতরে এরকমই থাকে ওদের অনেক অনেকগুলো বুদ্ধদেবের স্ট্যাচু রাখা গাছের তলায় বসা এবার এখন আমরা এখান থেকে বের হয়ে খানিকটা এগিয়ে যাব গুড ইভনিং ফ্রেন্ডস কেমন আছেন আপনারা সবাই 
আশা করছি ভালো আছেন আমরাও আজকে ভালো আছি রিনির ছুটি আজকে স্যাটারডেতে তাই ও একটু এক্সাইটেড যাই হোক তো আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি দিবং মনেস্ট্রির বাইরে ঘুরে আসলাম ভেতরটা খুব সুন্দর খুব পিসফুল পুরো এরিয়াটাই লোকালিটিটাই পিসফুল খুবই মানুষজন কম এই এই আশেপাশের এরিয়াতে এটা মার্ঘিটা মানে আমরা যেখানে থাকি ওখান থেকে মোটামুটি ফাইভ টু সিক্স কিলোমিটার্স এগিয়ে অনেকটা ভেতর দিকে আসতে হয় একটু ভিলেজ টাইপ এরিয়া মাস্ক আছে আমাদের কাছে মাস্ক আমি ভিতরে পড়েই রয়েছিলাম এক সেকেন্ড গাড়িটা চলে যাক তো যেটা বলছিলাম মাস্ক আমি ভিতরে পড়ে রয়েছিলাম এখন বের হলাম কারণ এখানে এত গরম মাস্কের জন্য পুরো সোয়েটিং হয়ে যাচ্ছে মুখের আশেপাশে এটাই হয় যখনই ব্লক করব তখনই দশটা গাড়ি আশেপাশে দিয়ে আসা যাওয়া করবে তো হ্যাঁ মাস্ক আমরা পরে সেফলি ভিতরে গেছিলাম এখন বাইরে এসে একটু মাস্কটা খুলেছি এখন এখান থেকে এগিয়ে আরো আমরা এই রাস্তা দিয়ে এসছি যেটা পিছনের রাস্তাটা আছে এদিক থেকে এসেছি এখন এই দিকে যাব খানিকটা এগিয়ে যাব এখানে একটা সিংফো ইকো টুরিস্ট লঞ্চ করে আছে সেখানে যাব তবে খুব ভালো লাগছে একটু বাইরে ঘোরাঘুরি করলে কান্না ভালো লাগে সত্যি তো চলুন আরো এগিয়ে যাওয়া যাক দেখি আর আগে আর কত কিছু আছে অনেক বছর বাদে এই রাস্তাতে এসেছি আমি রিনিকে আস্তে আস্তে গল্পগুলো বলছিলাম স্কুলে থাকতে এই রাস্তাতে এসেছিলাম অনেকটা রাস্তা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে আগে এতটা ঘর বাড়িও ছিল না যখন যতটা এখন দেখেছি রাস্তাটা খুবই খালি খালি একদমই খালি খালি আশেপাশে জঙ্গল টাইপ রাস্তা ছিল এখন তো তবু অনেক মানুষজন দেখেছি রাস্তাতে আসা যাওয়াতে তবে ঠিক আছে এবার চলি নাহলে অন্ধকার হয়ে যাবে তারপরে আমাদের আগে এগিয়ে আর যাওয়া হবে না এখান থেকে গিয়ে তারপরে আমাদের অন্য কিছু প্ল্যান্স আছে এখন কি পূজা না আগে গিয়ে আরেকটা আইসক্রিম চাহলে অব্দি যাই চলো ক্লাবে পূজা হয় নাকি না ও ফুচকা ভালো আছে ফুচকা খাওয়া যাবে নাকি এখানে গান টান চালিয়ে পূজা হচ্ছে নাকি ও হ্যাঁ তো ম্যান্ডেল বানিয়েছে তো কই মন্দির ওইটা মন্দির ও তা আমরা এখন বেরিয়েছি পুজো দেখতে আর আইসক্রিম খেতে ঘরে বসে বসে এত বোর্ড তা আমরা এখন নতুন করে সেজে গুজে একটু আমাদের পুজোর 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 আমের শুরু হয়ে গেছে না গণেশ পূজা দেখতেও বেরিয়ে গেছে যত ঘোরা যায় মন্দির বানানোই হয় নাই ওপেনিং কি হবে ওটা কি গণেশ মন্দির বানাচ্ছিল নাকি কত মাস ধরে জানি কাটে নাই জঙ্গল টঙ্গল
এখানে একটা গণেশ মন্দির হওয়ার কথা কনস্ট্রাকশন চলছে হাতি দুটো কনস্ট্রাকশন হয় নাই এখনো একটা হয়েছে একটা হয় নাই এগুলো একটু পরিষ্কার করে দিলে জায়গাটা হাঁটতে চলতেও সুন্দর মানুষের মর্নিং ওয়াক করতে আসতে পারে কি করবে এরকম জঙ্গল পুরো চারপাশে বনস্পতি উঠে আছে এখানে এখানে মধ্যে গরু গরুরা চলবে না তো আর কে চলবে এই জন্য গরুরাই হাটে গরুদের চিহ্ন পড়ে পড়ে আছে জায়গায় জায়গায় এই যে এসেই পড়লাম এটা মার্ঘেটার ভূপেন হাজারিকা চিলড্রেন্স পার্ক ওইটা মেন গেটটা ওদিকে কিন্তু এখন বন্ধ একটু বাইরের থেকেই দেখাই মানে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখাই ভিতরে গার্ডেনটা খুব সুন্দরই আছে ওইটা গেটটা সরি এটা কি হসপিটাল পাড়া না এটা হসপিটাল এই পাড়াটার এই পাড়াটার নাম নেই এটা এমনি রাস্তা এটা মার্কেটা কোল ইন্ডিয়া সেন্ট্রাল হসপিটাল এই রাস্তাটা হচ্ছে হসপিটাল রোড এদিক থেকে গিয়ে হসপিটাল পাড়া আর একটা কি কল্যাণ নগর এই দুটো রাস্তা পরে এখানে প্রচুর মন্দির আছে এই রাস্তাতে আগে ওই যে লাইট গুলো দেখছেন এগুলো সব মন্দিরের লাইট তিন বছর আগে অব্দিও আমাদের এই রাস্তাতে খুবই আসা যাওয়া হতো ব্যাঙ্গালোর থেকে মার্কেটা আসলেই এই জায়গায় আমাদের আসা হতোই হতো এটা হচ্ছে মার্কেটা চারিয়ালি এই পাশটা এটা চারিয়ালিতে কল্যাণনগর আর এটা হচ্ছে শ্রী শ্রী শনি মন্দির আর এই রাস্তা দিয়ে পিছন দিকে গেলেই মোমান্টিদের বাড়ি ছিল তো এই জন্য আমাদের এখানে প্রায় আসা হতো শনি মন্দির এটা শনি মন্দির এর পাশে হনুমান মন্দির এটা হনুমান মন্দির তার পাশে রাম ঠাকুরের মন্দির আর তার পাশে যেখানে একটু অন্ধকার ওটা হচ্ছে দুর্গা মন্দির তো এই জায়গাটার নামটা খুবই ভেবে চিন্তা করে রাখা আছে কল্যাণনগর আর এখানে একটা ফুড স্টল আছে কি পাওয়া যাবে এখানে এগরোল পাওয়া যাবে নাকি দেখি কিছু পাওয়া গেলে একটু খাওয়া যাক না তুমি নাও এটা ছিল মোমান্টিদের বাড়ির রাস্তা আর আগে যে বাড়িটাতে লাইট জ্বলছে রাম ঠাকুরের মন্দির মন্দিরের একদম পেছনেই এটা হচ্ছে মোমান্টিদের কোয়ার্টারটা ছিল মানে সবর আঙ্কেলের কোয়ার্টার অফিস থেকে পাওয়া সেটা এখানে আন্টিরা প্রায় 
প্রায় কুড়ি বছরের মতো ছিল হয়তো আমি টাইম ঠিক ভুলে গেছি এটা এই ফ্ল্যাট এই সরি ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট বলতে বলতে সব ফ্ল্যাট হয়ে গেছে এটা ছিল আন্টিদের বাড়িটা পিছনে এটা পুরোটা এই পুরো এরিয়াটা আন্টিদের আরো কাজ ছিল এই যে এই পুরো এই যে এদিকে খালি প্লট গুলো দেখছো আন্টিরা থাকতে এগুলো পুরোতে গাছ লাগিয়ে রেখেছিল আর এখানে একটা দোলনা ছিল এই যে এই যে এই যে এখানে ট্যাপ লাগানো এখানে একটা দোলনা ছিল ঠাকুর ঘর ছিল ঠাকুর ঘর মানে আন্টিরা থাকতো প্রথমে ঠাকুর ঘরটা ওখানে ছিল তারপর ভিতরে নিয়ে এসেছিল ওটা ওটা স্টোরেজ বানিয়ে রেখেছিল যখন আন্টিরা ছিল পরে चित्कार होना তুমি খাবে না শুধু ফুচকা খাবে তোমরা খাবে না বিকেল থেকে খুব ভালোই ঘোরাঘুরি হলো প্রথমে মনেস্ট্রি গেলাম মনেস্ট্রি থেকে ইচ্ছে ছিল মোমো খেতে ওখানে জাস্ট মনেস্ট্রি থেকে একটু এগিয়ে গেলেই একটা সিংফো ইকো লজ আছে ইচ্ছে ছিল আমাদের ওখানে মোমো খেতে যাব কিন্তু আমি এক্সাক্ট টাইমিংসটা জানতাম না ওখানে যাওয়ার পর দেখলাম ইলেভেন থার্টি টু ফোর পি এম মর্নিং ইলেভেন থার্টি টু ইভিনিং ফোর ওদের ইকো লজটা খোলা থাকে তারপরে আবার মাঠ থেকে পরে মানে বাড়ির থেকে এখানে বাড়িতে ফিরে আসার পর মাঠ থেকে জানতে পারলাম যে ওদেরকে নাকি আগে জানাতে হয় কারণ এতটা ভেতরে সবসময় তার সবাই যায় না তো সব কিছু যে ওদের কাছে সব রিসোর্স যে ওদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকবে আপনারা যা খেতে চাইবেন তো সেটা থাকে না তো আগে ভাগে জানিয়ে যেতে হয় আরও একদিন প্ল্যান করব ওখানে গিয়ে একটু খাওয়া দাওয়া করার জায়গাটা দেখে তো খুবই সুন্দর লেগেছে খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তবে খুব ইচ্ছা আছে ওখানে একবার যাওয়ার তো ওখান থেকে আসার পর আমি মা মেজমা আর দিনি আর সাথে আমাদের পাশের বাড়ির পিসি আমরা পাঁচ জন আমরা গেলাম একটু ঠাকুর দেখলাম এমনি অ্যাকচুয়ালি কোনো ঠাকুর দেখার প্ল্যান করে যাইনি বিকালবেলা সারাদিন তো মানে সবসময় তো বাড়িতেই থাকি একটা দিন ছুটি ছিল সবাই বাড়িতেই ছিলাম তাই ভাবলাম যে খুব একটা কোনো যখন কাজ নেই একটু বাইরে যাই একটু বাইরে গিয়ে ঘুরে টুরে আসি সেই একটু বাইরে গেলাম ঠাকুরের সাথে ঠাকুর ঠাকুর দেখে ওখানে খিচুড়ি ভোগ ছিল এক জায়গায় খিচুড়ি ভোগ খেলাম আইসক্রিম খেলাম ঘোরাঘুরি করলাম ফুচকা খেলাম একটু ওই হুটুর নাচুর খাওয়া দাওয়া এটা ওটা একটু খেটে এদিকে ওদিকে আশেপাশে ঘুরে তারপরে বাড়ি ফিরে চলে এলাম একটু ক্লান্ত লাগছে কারণ অনেকটা হাঁটা অনেকটাই হাঁটা হয়েছে তো আজকের জন্য এখানেই ছাড়ছি আমার ভিডিওসগুলো যদি আপনার আপনাদের সবার পছন্দ হয় প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর ক্লিক অন দ্য বেল আইকন ফর নোটিফিকেশনস অন মোর কন্টেন্ট আপডেটস আই উইল সি ইউ অ্যাগেন ইন মাই নেক্সট ভিডিও আপনাদের সাথে আবার নেক্সট ব্লগে দেখা হবে নতুন দিনে সবাই খুব সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন টাটা